时时刻刻安静的逞强，因为你们是我最甜蜜的负担。简简单单，喜欢的背单，来来去去，同样的路上，是因为你们让我有回家的期盼。爱是不用隐藏，幸福要慢慢品尝。除非你心里有鬼，我没有。那就让我查。这都问小七，那就查吧。可是，我妈也是为了公司好。好。您这么爱查。那就查吧，反正我心里没鬼。这是保险柜的钥匙，所有的合同都在里面，账本在财务那，我跟他们说一声，你尽管看。这是不信任我和吴磊啊！不信任你，我只是想让我妈开心。那你也不能牺牲公司的原则呀！哎，以后我妈来查账，你让不让查？吴磊他二姨来查账，你让不让查？我只是想让我妈开心。谢谢您啊！谢什么呀？谢谢您费了这么大的劲，证明了我和吴磊是清白的。我再说一遍，我查账不是为了查你们的黑账，我是想找出解决公司问题的办法。那您找到了吗？找到了。这我倒要请教请教。从这个记录上看，你没有发现吗？小齐以前最赚钱的，那就是街拍广告和街拍影视剧；他最不赚钱的，那就是唱歌、开演唱会了。可你们过去恰恰把过多的时间放在了他写歌、练歌和排练之上，这一个演唱会下来开销不小吧？你们挣的钱也都白费了，这就是他到现在还还不上账的根本原因。所以我觉得，公司必须从现在起，开始改改他的经营路数了。小齐从出道就是歌星，唱歌是他的根本，这个不能放弃啊！我不是说要让他放弃，我是说要把他用在唱歌上的时间压到最小，腾出时间来去多接拍广告和影视剧，这才是正路。小齐不会答应的。你这臭小子到底什么时候回来啊？你不会是跟小优在那边安家吧？哎呀，行了行了行了。私奔这点事儿，意思意思就得了，你赶紧回来吧，这儿有一大摊子麻烦等着你呢。哎，好了，我不跟你说了，来电话了。喂，是我。
什么？你凭什么通知演出商取消巡回演唱会啊？这是我执行新计划的第一步，而且我已经说过了，我要把它用在唱歌上的时间压到最少。但是以后的事，这预付款都收了。没事，退掉。阿姨，退掉是要赔违约金的。不用。我跟他们说了，我们是推迟而不是取消。这个合同呢，我也仔细的看了一下，这里边是有漏洞的。如果不是我们要求取消，那么就不用赔偿，只是退款而已。这个呢，我已经算过了，退还预付款是四百三十二万三千九，可是节省下来的呢是两个月的时间。我们可以利用这两个月的时间。把小七过去因为档期时间推掉的两个广告代言和一个电视剧重新接回来，那么加起来就是六百万，我们不但不赔，而且净赚一百多万。那歌迷怎么办？那些等着听小七新歌的歌迷，怎么跟他们交代啊？那可以让那些歌迷继续关注小七的电视剧嘛？那时间更长了，每天晚上都可以看到嘛。小七，你说句话呀！就按照我妈说的办，还是我儿子明事理。小七，你是怎么了？你明明知道你妈做的这些事都是错的，你的原则呢？我妈是我唯一的亲人，我已经什么都没有了，我不可以再失去她，我一定要让她开心。只要他开心，就是我唯一的原则。哎呀，于金奇，请问你为什么取消演唱会？这跟你离婚有什么关系？这是不是另外一场炒作呢？这不是炒作，他不是取消演唱会，而是推迟演唱会。这完全是因为他的身体原因。于金奇，你生病了吗？大家都知道。他最近经历了很多事情，压力非常大。他为了准备这次巡演，每天从早忙到晚。昨天晚上三点多钟了，他还没有睡觉。我怕时间久了，他的身体会垮掉。请问经纪公司对这件事情有什么看法？你这么做会不会得罪经纪公司呢？这就是经纪公司的决定。我现在就是小齐的经纪人。快回来吧，我都快撑不住了。于吉奇的经纪公司突然宣布无限期推迟他的巡回演唱会，而他的母亲吴红以经纪人的身份掌控他儿子的演艺事业。于吉奇在经历了离婚之后，经纪公司的内部显然也发生了矛盾。你说这个老太婆，她就折腾了她。你说吴磊一个人傻子似的，他非得去找小优，他要不去找小优，能给他这个掌权的机会吗？我现在就是小齐的经纪人。气死我了！怎么是你啊？我想陪你一起回家。不用。我这么做是为了监督你，防止你再飙车。还有，我想试试从你的视角看世界是什么样子。关注度现在有多高吧？对不起，我现在没有时间跟你探讨这个问题。我正在和下一家运动品牌谈代理。对呀，没错。哦，原来你们两家是竞争对手啊。那我挂了。那好吧，合同签好之后，我给你传过去。
，哎，小英，吴磊呢？哎呦，吴磊，你可回来了！你想死我了你？你现在的情况就是这样，小七的一切都是为了他妈妈高兴。这跟他妈妈当时在我们家的情况是一模一样的。这么下去，不但他的生活要被控制，连事业都要被他掌控。哎，淡定，淡定。这件事情不能急，得从长计议。你怎么了？这要搁以前，你早窜起来了。啊！我现在是有老婆的人了，做事情不能再冲动了。谁是你老婆了？我又没答应跟你结婚。虽然没结婚，不过我现在真的能体会到小琪为家人牺牲一切的感觉了。所以我觉得这件事情，咱们先看看，然后再做打算。你对他做了什么？嗯、你回来了。是阿姨，我听说您现在是小琪的经纪人。是啊。现在小琪的一切事情都是我在打理，而且小琪她也不希望别人再插手她的事情了。阿姨，您别误会，我不是要把小琪的经济全给抢回来。既然都是一家公司的。谁负责都一样。我的意思是，公司对小七的发展是有个整体规划的。既然是一家人，有什么事情是否可以互相商量商量？我觉得跟你们没有什么好商量的，你们是在白白的浪费我儿子的时间。阿姨，我们没说您什么呀，你也没必要这么说我们吧。我是就事论事。以前我也没有介入过小七的事业。我现在亲手一抓，我才发现，你们真的犯了很多的错误。你们白白让我儿子吃了不少的苦，受了不少的罪。哎，淡定，淡定。阿姨啊，呃，您这么说有什么依据吗？我已经看过了咱们公司的邮件记录，还有你们以前签的合同的副本。如果你们经营有道的话。那小琪的成绩要比现在应该强得多，也根本就不会因为欠了三千万的账，就面临了倒闭。哦，我明白您的意思，阿姨。如果您从账面上看，的确是这样。但是经营一家公司是很复杂的，要平衡各种关系，不是因为价钱高的合同就一定要接。这都是说辞。我从接手小琪这么短的时间，我已经把你们以前亏欠的一千多万都给平掉了。你看，从上个月二十五号我管理公司的财务，截止到今天上午九点，公司税后，收入是，一千零八十九万元，除去还掉一千零三万元的债，还盈余了八十六万。你们自己看吧。
，我们必须离开，否则，小雅就是我们的前车之鉴啊！你们这个时候退出，你知道吗？那个老太太就把她管得死死的了。傻丫头，咱们都该调整一下自己的立场了。小七的妈妈再凶恶，虎毒不食子啊！再怎么说，她也会帮助小七，绝对不会让小七吃亏的。也许在他妈妈的帮助下，小七会更出名、更有钱的，是不是？那你们觉得他会更幸福吗？幸福不幸福这件事，如人饮水，冷暖自知。休息一段时间，工作这么多年，还没让自己好好休息过。我准备去周游世界，到处走走看看，放松放松，寻找寻找灵感。回来，继续追求我的音乐梦想。我打算跟小妖结婚，然后找个面朝大海、春暖花开的地方，生很多可爱的小 baby。<笑>这次已经是我们第二次谈到分开，以后不会再说了。其实我知道你们为什么要离开。来，别说这个，天下事，分久必合，合久必分，这很正常。我们绝对是自愿的，不怨任何人。谢谢你们两个这么多年对我的照顾。哎，说这话你就见外了。有你这个好兄弟，我特别的感激。哪怕二零一二现在就来，全世界都吧唧了，我也觉得这辈子特别的值。我们永远都是好兄弟。永远都是好兄弟。我觉得自己已经习惯了这种离别，就像是回到了小时候，自己一个人，做什么事都一个人。不，我不是一个人，至少我还有妈妈，她永远不会离开。你怎么这么早就来了？阿姨呢？她昨天工作到很晚，还在卧室休息呢。你找她？哦，我不找她，我找你陪我出去玩。你别勒那么紧，行不行？不行，我今天的目的是让你爱上我，不紧点怎么产生化学反应啊？先去看电影吧，你可以吗？要是被认出来怎么办？我已经准备好了，绝对不会被认出来的。跑！累死我了。那就回去吧。我不是跳累了，我是逗你笑逗累了。大哥，你是不是面瘫了？
，你就是个木头人。我要去看电影，我逗不笑你，我就不信那些笑星也逗不笑你。我和小雅还没结婚的时候，也去过那个电影院，带着摩托车头盔。结果还把后面的人给惹毛了。这个奶茶也是曾经我们最爱喝的。今天本来是想让你开心的，没想到又让你难过了。我知道现在跟你说这个可能有点唐突，但是我希望你能认真的考虑一下，接受我的感情。我知道，你正处在上一段感情的创伤当中。可是有时候，治疗一段感情创伤最好的良药，就是展开一段值得期待的爱情。我没考虑这么多。不管怎么样，我都会等你的。我不值得你等的。你值得。谢谢你一直陪着我。现在所有的人都离我而去了，只有你跟我妈妈一直陪着我。能有你这样的朋友，我真的很感激。好了，我先回去了。哎，等等，你就这么回去了？不然还要怎样？我陪了你一整天，总得有点回报吧。什么回报、啊？我想让你给我开一个演唱会。这个我做不到。为什么做不到？就是现在，就在这里，这儿呢就是你的舞台，这里呢就是观众席。你不是说我是你的好朋友吗？那为好朋友开一个私人演唱会，这个要求不过分吧？好吧，那你想听什么？我想听你现在想唱的。我不知道我想唱什么。你知道的。我真的不知道。那，你就把眼睛闭上，好好感受，把你心里想的第一段旋律唱出来。微笑总能带来对于未来种种的期待，爱的种子悄悄在心深处深埋，在镜子中反复练习，一字一句却自我否定，从没自信，没勇气把感觉。用言语说得清晰。你终于笑了，谢谢你。我成功了，是音乐成功了。你的办法是让我谈恋爱，还让我爱上你呢，一点用都没有。谁说没有用？我已经爱上你了。怎么了？不，不可以爱你啊！我已经说过了，我不配做你的恋人。那天，我让你做我男朋友的时候，其实我还没有那么确定。那时候，一半是因为喜欢你，一半是因为想帮你。
是现在我确定了，我确定我已经爱上你了。我爱你的感情，单纯；我爱你的执着，爱你不会忘记过去的感情。可即使我跟你在一起，我还是放不下小雅，这对你不公平。我不会让你忘记他，我只会让你更加爱我。我有这个信心，给自己一个重新快乐起来的机会，这样才对得起爱你的人谢谢妈。妈，啊，您今天很开心啊？有吗？嘴角都咧到耳朵根了。<笑>你说有那就有。<笑>哎，儿子啊，你知道吗？自从咱们俩母子相认之后，昨天晚上我可是最高兴的时候了。到底什么事儿让您这么开心啊？你想知道啊？嗯，那我就告诉你。我儿子谈恋爱了，哎，你说是不是应该高兴啊？您还有一个儿子？哎，又傻儿子，我就你这么一个儿子。您别开玩笑了，你还想瞒着你妈呀？我没瞒着你，我真的没谈恋爱。你非要我拿出证据来呀？我昨天早上一起床啊，就看见你不在了。哎，我正琢磨着呢，哎，姚斌他就发来一个信息来。说你们俩出去约会去了，那不是约会。晚上我看你一直都没回来，我就想给姚兵打个电话问一问，可是又怕打扰你们，所以啊，我就一直很担心，我就隔那么几分钟啊，就跑那个窗户那儿去看一看，隔几分钟啊，我就跑那儿去看一看，结果就让我给看见了。您看见什么了？我看见姚兵在亲你呀、啊。那个不是，姚兵他是从国外回来的，那个是亲连礼，人家是在告别呢。哎呦，你把你妈妈当做土包子了，吻别跟亲连你妈都分不出来呀。我告诉你啊，姚兵喜欢你，妈妈也正好想撮合你们两个。我本来认为你刚刚离婚，马上就给你介绍女朋友好像不大好，现在好了。这层窗户纸你们自己捅破了，那我就放心了。妈，我跟姚兵真的只是朋友。哎呀，我知道你的心思，你是因为刚刚离婚，不想马上被拴住，是不是啊？但是我可告诉你啊，你可不能这山望着那山高。姚兵这个儿媳妇，你千万不能给我错过了。妈。您想让姚兵成为您的儿媳啊？哎，现在事业上的事儿呢，有我把着，我不担心。我最担心的，就是你的个人问题。这是你一生的幸福，所以妈妈一定要替你把关。姚兵这个孩子是难得的好女孩，如果你们可以结婚的话，那妈妈这一辈子就没什么可遗憾的了。妈妈后半辈子睡觉都会笑醒的。给自己一个重新快乐起来的机会，这样才对得起爱你的人。如果你们可以结婚的话，那妈妈这一辈子就没什么可遗憾的了。妈妈后半辈子睡觉都会笑醒的。
要去找我有什么事啊？没别的事。你什么时候也开始学会空手玄虚了？到底什么事儿？快说。每句话都很对，你说哪一句啊？我应该给自己一次重新快乐起来的机会，这样才对得起爱我的人。所以，我决定再听你一次劝告。我要当你的妈妈，我能再快乐起来。条，在我们约会的时候，所有的费用必须是由我出。为什么？你大男子主义啊？因为你家太有钱了，我不想让人觉得我跟你在一起是为了图你们家的钱。嗯，好吧，这条我接受。第二条，不许给我妈妈买任何贵重的东西，理由跟第一条一样。那多少钱算贵重啊？拖鞋算不算？嗯，一百块钱以下的吧。那第三条呢？第三条。第三条就是在我骑车的时候，不要挠我的痒痒，那样很危险的。<笑>我知道啦，真墨迹。昨天，记者在游乐场拍到了于杰奇，他似乎已经迅速从离婚的打击中恢复过来，与一名女子在游乐场上牵手。这一幕引起了在场游客的围观，但两人丝毫不为所动，继续高调游玩。这名女子就是正天集团董事长独生女姚冰，是位名副其实的天津大小姐，身价达到数十亿。有知情者爆料，姚斌正是于杰奇事业能够重回巅峰的幕后推手。下面就为大家送上于杰奇的最新歌曲。你的好但是心里却早已经没有了于杰奇这个混蛋！哎呀，淡定。现在小齐和小雅都没关系了，他愿意跟谁谈恋爱那是他的自由。咋没管不着啊？我是管不着，可是他们俩这么快就不对，这说明之前他们两个人很有可能就在一起了。他这叫出轨。哎呀，蛋！蛋什么蛋？再蛋我就把你当蛋煮了。我知道，原来姚兵投钱做这些节目，全是为了小齐，咱们几个还傻乎乎的跑前跑后的帮忙。还有，小齐的妈妈。一定是姚兵安排在我们身边的，他想借他的手，把小齐跟小雅拆散。不是你这个想法是不是有点
，有点道理，有道理。连于杰奇都见异思迁了，我再也不相信爱情。哎，你别别别别，你不是淡定吗？你都不相信爱情了，我还怎么淡定呢？请问你对你前夫再次谈恋爱的意见是有什么评论？请问你对这个人是不是他妈最好的外遇？你们不要再为难小雅了。哎，你是谁啊？我这是小雅的朋友，你先走，不要理他。要长了，现在小齐是什么人气呀、啊？你们心里应该都很清楚的。这件事情没有商量的余地。<笑>你跟吴磊是老交情，这跟我有什么关系呀、啊？你们再考虑考虑。<笑>吴磊呀吴磊，你们拿我儿子的利益去做人情，幸好让你们走了。不然我儿子不知道还要吃多少亏呢。吴总，有一位客人说他今天跟你约好见面，他说他姓张。啊，请他进来。幸会。请坐。好。您在电话里说有一笔生意要跟我们谈，你也知道，现在小齐很忙，如果规模不超过千万的话，那我们肯定是不会接的。大家都很忙，项目小的话，耽误时间一样多，不值得。嗯，我头一次涉足娱乐圈，就是想找个人，把我的钱送出去。多少钱？头一次涉足娱乐圈，我不想太冒险，就一个亿。你以后不用这样常常陪着我，我担心您的身体。没问题，妈只要能在你身边，妈就高兴了。妈，您白天在公司工作这么累，晚上又那么辛苦，我心疼啊。只要为了你好，就是再苦再累，妈也愿意，妈也值得了。妈，今天你很开心啊。是啊。<笑>有什么开心的事？嗯，不告诉。妈，你就告诉我嘛，让我也开心一下。这事儿现在还没谈成，我就不告诉你了。不过，如果这件事谈成的话，那咱们就有钱了。你今后想拍什么就拍什么，你也就不用再做别人的赚钱工具了，知道吗？吴董啊，这位是赵律师。是来为我们今晚的签约仪式做个证明。你想的还挺周到的，吴董，这是我们第二次打交道了，我也就不客气了。咱们赶紧把合同签了，办完正事儿再吃饭。我也是这么想的，咱们还是先办正事吧。啊，我已经签字盖章了，就差您的了。啊，好，那我先看一下。好的。不过，您最好还是抓紧点儿。一会儿晚上我还要赶八点半的航班去香港。啊，我只要把核心部分看清楚就行了。每年为奇想文化传播有限公司贷款担保金额不低于一亿元。数字没问题。给您。啊，好的。好了
，吴董，为我们的合作成功，干杯！好，干杯。哎，妈，你怎么喝那么多？哎，我没醉。哎呦，哎呦，儿子呀，我告诉你，妈今天终于把那件大事给办成了。<笑>以后咱们每年可以在银行里贷款一个亿。我要给你拍电影，我要给你拍电视剧。<笑>以后赚的钱啊，就都是咱们的了。<笑>妈，到底怎么回事？小齐，妈以前对不起你，对不住你，妈现在一定要都给你补偿回来。妈要让你做最有钱的人，妈要让你有钱，妈要。我不明白，这什么意思啊？我儿子为什么不能唱自己的歌啊？凭什么他唱自己的歌还要给你交钱呢？因为你把他歌的版权都转让给我了。我什么时候把他的版权转让给你了？哎呀，你这是贵人多忘事。咱们昨天晚上那协议中。第五十五款，第二十五条，于杰奇所有歌曲和形象版权，都作为抵押物，抵押给本公司了。所以，于杰奇以后只要开口唱歌、接拍广告、电影，或是商业演出，都要给我钱。你是个骗子！我要打电话报警，把你抓起来。你报。我什么法律都没有违反，警察凭什么抓我？恰恰相反，你要是不给我钱，我立刻报警，让警察把你这个赖账的抓起来。那时候，全世界的人都知道，是你把你儿子卖给了我。<笑>提供于杰奇接下来所有的商业代言、电影演出和唱片计划。你要是有所隐瞒，我立即起诉你。你到底要我们多少钱？从法律上讲，我可以拿走他的全部收入。但我这个人做事也不会那么绝。我们三七分，我拿七，你们拿三。最后，我再跟你说一句话。做人最怕的就是目光短浅，只盯那么几个数字
我可以给你一笔钱，把我儿子的音乐版权和形象版权买回来。那哪有这么细水长流的舒坦呢？求求你，放我们娘俩一马。你开个价吧。那好，那我就让我儿子从此退出娱乐界，什么活也不接，什么歌也不唱。大不了闹个鱼死网破，到时候你什么也捞不到。好吧，我也不想出现这种情况。这样的话，对你我都没有好处。这样吧，嗯、呃，两千万，两千万，我就把版权再转给你。两千万？怎么？我都开价了，你又嫌多了？我们公司现在刚刚转亏为盈，真的没有那么多钱呢。那你有多少钱、啊？我们账上现在只有五百万，五百万也不少了呀。笑话，五百万就想把我打发了？你觉得你儿子就这么不值钱吗？你是在耍我？没有。那好，两千万。翅膀。